Supremo Tribunal Eleitoral. E a dona Carmen Lúcia e o Nunes Marques são os novos presidentes do TSE. E... Tá aí, né? A Carmen Lúcia é igual o Xandão, né? Não era quem vai mandar. Mas existe uma, uma certa esperança pelos Nunes Marques, né? Foi realizada via é, formulário eletrônico que serão na plenária nesta terça-feira. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral elegeu nesta terça-feira a ministra Carmen Lúcia para o cargo de presidente da corte. O ministro Nunes Marques foi eleito vice-presidente do tribunal. O resultado da eleição realizada via formulário eletrônico foi anunciado pelo ministro Alexandre Moraes. Agradeço em meu nome, do, e, e, em nome do ministro Nunes Marques, a confiança do tribunal pelos votos que nos foram dados e comprometendo-nos a honrar a Constituição e as leis da República com íntegra responsabilidade e absoluta dedicação ao Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral Brasileira continua a cumprir a sua função constitucional em benefício da democracia brasileira. Destacou a ministra Carmen Lúcia logo após o anúncio do resultado. A data da sessão solene de poste da presidente do, e do vice será divulgado posteriormente. Após a escolha de seus sucessores, Xandão ressaltou que a ministra Carmen Lúcia foi a primeira mulher a assumir a presidente do TSE em 2012 e será também a primeira a fazê-lo pela segunda vez. A democracia brasileira estará em boas mãos e tenha tranquila a felicidade e a honra em que, daqui a menos de um mês, transferir o cargo a vossa excelência, disse. O vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa também saudou os, os eleitos. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia e a nossa presidente de sempre, a primeira mulher a ocupar esta corte que torna essa atividade um ano, em um ano de eleição. E tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Agora, irmãos... Veja bem, a Carmen Lúcia era vice, era vice do Xandão. E o Nunes Marques e ficou como o vice. Se a Carmen Lúcia sai, quem é que assume? O Nunes Marques. E aí tem muita gente, tem muita gente aí acreditando que o Nunes Marques vai transformar o JB elegível novamente. Mas tem muita água para rolar debaixo desse, desse, dessa ponte ainda, meu irmão. Tem muita água para jorrar debaixo dessa ponte. Debaixo dessa ponte. Tem muita coisa para acontecer, né? Mas eu vejo que o JB está trabalhando aí é certinho. E eu vejo que eles sabem que se botar a mão nele, ele se transforma mais forte ainda. Mas está aí. Né? É, a Carmen Lúcimos ela já era, né? A vice já atuou aí em muitas questões polêmicas. Mas está aí, né? Já foi, vai ser empossado. E vamos ver as 
as cenas do próximo capítulo. Como é que vai agir agora tudo isso diante dos nossos olhos? Meus irmãos, o... Ah, eu já mostrei aqui. Eu vou mostrar aqui, o pastor João Peixoto mandou, né? Eu mostrei esse vídeo aqui para vocês. Mas esta mulher aqui, né? Eu vou mostrar aqui hoje, mas... Eu falei sobre o cemitério da Maria Padilha, né? Que foi erguido por essa mulher. Foi ela também que, que fez na casa dela lá um, um monumento a Bafomé. Essa mulher... Ela tem uma notoriedade gigantesca no Brasil. E é só Deus, irmãos, porque é, muita gente acha tudo isso daqui lindo. Né? Mas existe algo muito espiritual por trás desses... Eu sou mãe Michele da Cigana, hoje eu estou aqui no sítio de Belzebu, onde hoje eu estou inaugurando um cemitério em homenagem a Maria Padilha, minha pombagira. Eu trabalho com ela já há 30 anos e eu estou inaugurando o primeiro cemitério mundial em homenagem a Quimbanda, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão. E eu vou te mostrar agora um pouquinho do nosso cemitério. Aqui na entrada a gente já tem uma lápide saudando algum BG da Calunga, pedindo licença para entrar no cemitério, que a gente tem que entrar, né? Seja um cemitério de Quimbanda, mas igualmente a gente tem que pedir licença para entrar. Aqui eu mandei fazer lá em São Paulo esse portão maravilhoso aqui, com o nome da Maria Padilha, essa pomba gira maravilhosa que me acompanha há mais de 30 anos na minha vida. E aí a gente entra na natureza, aqui na direita eu já fiz uma homenagem para o Exu do Lodo, próximo a uma vertente de água que a gente tem aqui. Nós temos aqui uma ponte onde tem água corrente e a gente passa por essa vertente e à direita na entrada fica essa homenagem ao Exu do Lodo, vem comigo do que você vai ver agora. Aqui nós temos esse assentamento e a energia desse Exu maravilhoso, o Exu do Lodo. E em breve teremos muitos rituais aqui no cemitério e todos eles serão divulgados nas minhas redes sociais. Aproveita e me segue no Instagram, Mãe Michele da Cigana. Segue meu canal do YouTube também, Magia Cigana. E aqui, nesse caminho de árvores que leva até o cemitério de Maria Padilha, aqui no meio das árvores e dos bambus, aonde tem sombra 24 horas, nós fizemos o assentamento do Exu Sete Sombras. E aqui então está o cemitério de Maria Padilha, onde nós construímos uma capela, um velário, uma cruz mestre e vários túmulos decorativos, exclusivos, feitos com maior carinho, maior amor, dedicados a cada Exu. Estamos iniciando hoje com 29 túmulos e em breve construiremos mais. Irmãos, o que tem no túmulo não é corpo, é sacrifício. Então, ela fez esse cemitério para fazer oferendas. Oferendas. Então, assim, é muito espiritual um negócio desse. É muito espiritual. E ela é uma mulher que ostenta muito, ela tem muito dinheiro, né? Ela mostra isso. É, pela sua casa, né? pelo seu... Por exemplo, ela, é o sítio dela isso daí. Tem muitos seguidores. Né? E eu vou repetir. O que tem dentro dos túmulos não são corpos. Talvez tenha, né? Eles são, são sacrifícios. Então, agora, irmãos, é tempo de... Eu acredito né, que, diante de tudo que aconteceu, o Evangelho vai ter uma abertura gigantesca nessa região. Essa semana, eu estou tendo uma semana muito, de muito ataque espiritual. Né? Eu não tenho insônia. Domingo, eu fui inventar de orar aqui por insônia, depressão, ansiedade. E eu passei uma semana assim, muito mal muito mal, e a gente está mexendo num ninho, né? 
Fazer, mostrar um vídeo desse que parece que para muita gente não é nada. Tem muita gente que não sabia. Automaticamente tem crente que é, é de guerra, vai orar, e você começa a mexer no mundo espiritual. Então, a gente está tá debaixo de, de, um, de uma... Os últimos instantes da igreja, irmãos, os últimos instantes da igreja, quem é luz vai ser atacado. Né? E eu, eu tenho uma filosofia comigo que os crentes dessa geração não concordam. Se você não está incomodando o mundo que você vive, você tem que rever o cristianismo que você prega, que você tem. Irmãos, não tem como você ser crente de verdade e não ser atacado nesse mundo. Olha só, o irmão Inglês está falando de desaparecimento de quatro pequenos. Vamos orar para que, essas, que esses pequenos sejam encontrados em abrigos, em nome de Jesus. Então, veja bem, irmãos. Por quê? Porque você é a luz do mundo. O mundo está tenebroso, as trevas estão aumentando. Estão aumentando tanto que a maioria das igrejas agora estão pretas. Estão pretas, as igrejas estão pretas. Agora, o mundo está tão negro que as igrejas ficaram negras. Né? E quem é luz vai ser o quê? Atacado. Atacado, simples assim. Simples assim. Então, nós também não podemos deixar de ser luz. Mas nós temos que estar preparados para tudo que está acontecendo e para o que vai acontecer. Meus irmãos, é, eu quero pedir sua ajuda. Né? A gente, eu mostrei os vídeos aqui Vou mostrar novamente os vídeos de hoje. Você que não acompanhou. Isso aqui são tudo vídeo de hoje, irmãos. Olha aí, meus irmãos. Tá ficando bonito. É pra glória de Deus, né? É pra glória de Deus. Deus tem feito. E nós vamos fazer a nossa parte. Né? Se cada um fazer a sua parte, rapidamente o Rio Grande do Sul estará amparado. E eu tenho certeza que Deus está mobilizando o mundo para salvar vidas e abençoar vidas no, no estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos que têm semeado nessa obra. Olha aí, meus irmãos, olha aí. Carro, fralda, carregado d'água, tem um pallet de água aqui. E está chegando outro pallet... A gente comprou, é muita coisa. Né? E eu estou indo lá na igreja agora, vou fazer outra filmagem. São mais de 3 mil garrafas d'água e fraldas. A gente comprou, a missionária pediu para comprar absorvente para a mulher que disse que estão procurando. É, fralda e já foi comprado os colchão. E já já vou estar mostrando para vocês aí todo esse trabalho. Olha aí, meus irmãos. Última carga de água. Está indo lá para a igreja onde vai ser carregado. Deus abençoe a todos. Que é a bênção de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus. Olha né? como é que eu estava suado. Assembleia de Deus Guaramirim. Aqui está o pastor, meu pastor, pastor Cordeiro. E eu quero louvar a Deus que domingo a gente pregou aqui. E falamos da ideia de ir para o Rio Grande. E daí Deus tocou no coração do irmão Fabinho de liberar o caminhão. E aí nós mobilizamos, através do projeto Arrependas, a gente comprou água, comprou fralda, comprou os colchões. E o pastor já mobilizou o campo inteiro. E o caminhão vai cheio, né, pastor? Amém. Amém, pastor. Não tem como explicar. O que Deus tem feito aí, os irmãos têm se tocado, têm abençoado. Está aqui... 
grande parte já do mantimento tem chegado também, roupas, doações, e que ainda estão chegando para que eu possa levar e socorrer nossos amados irmãos aí do Rio Grande do Sul. E eu só quero agradecer a todos que contribuíram e que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. E nós vamos continuar fazendo, irmãos. E amanhã eu vou comprar brinquedo, irmãos. Brinquedo. Eu vou levar aqui o, o Cardozinho, né? Que é do Projeto Arrependos, que a gente entrega o Natal Missionário. Sobrou alguns. Esses aqui já tinham sido feitos com o Natal Missionário desse ano, que são 200 desses. 200, a gente já tinha mandado fazer. Quem faz, é, quem participa do Zoom conhece a, a nossa querida irmã... Xero e o pastor Edi fazem esses, esses, esses bonecos para nós. E nós vamos levar, nós iremos levar aí todos os brinquedos que a gente tem, todos os bonecos que a gente tem do Projeto Arrependas. E amanhã nós vamos comprar brinquedos também. Então, se você puder, aí vamos comprar... É... A gente vai comprar também é, Invermectina e ver o que a gente consegue comprar de remédio que é liberado, né? que é autorizado comprar. A gente vai levar para lá em nome de Jesus. Irmãos, eu vou encerrar a live. Essa semana eu não preguei, né? Mas domingo a gente tem live ao vivo e a gente sempre deixa uma palavra do céu ao seu coração. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por mais essa live, esse momento. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão contribuindo. O nosso intuito é levar esse caminhão abarrotado, Senhor, de doações para o Rio Grande do Sul. E amanhã nós vamos comprar brinquedos, remédios. E eu tenho certeza, Pai, nós estamos lá levando almoço, levando janta, remédio para os teus filhos, Senhor. Já está sendo feito lá. Mas segunda-feira o Senhor vai nos levar a quem precisa, Senhor. Com esse caminhão, o Teu Espírito vai nos direcionar. E eu tenho certeza que uma obra linda, uma obra magnífica vai ser feita. E o Teu nome e o Teu reino será glorificado. Abençoa o fim de semana do Teu povo, Pai. E continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E não esqueça, irmãos, enviar sua contribuição, a sua ajuda. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã, qualquer coisa, a gente entra ao vivo. Deus abençoe a todos.